ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതോടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളുടെ മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാക്കിലും ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നാല് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ എത്തുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി വെതിര കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുത്ത് ഉടച്ചെടുക്കുക അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മസാല കുഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു അച്ച് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എടുക്കുക അച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ വിടിയിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്ത് അച്ചിൽ വെച്ച് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി മുട്ട രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് 
അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിക്ക് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സും ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്ത് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം മുട്ടയുടെ മു മിക്സിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുക്കി പൊരിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കില്ല ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് എന്നേന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ